हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत और यस ये है बी ए थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस में और बात करें पेपर फर्स्ट है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गुट निरपेक्षता के बारे में और जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं गुट निरपेक्षता अर्थ परिभाषा और इसकी उपलब्धियों के बारे में आज हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण समझना है जो एग्ज़ाम के लिए आएगा दो बड़े इंपॉर्टेंट हेडिंग पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे एक तो गुड निरपेक्षता की विफलताएं या क्या कमजोरियां रही और दूसरा हम पढ़ेंगे कि वर्तमान परिपेक्ष में वर्तमान परिपेक्ष में गुड निरपेक्षता की प्रासंगिकता यानी गुड निरपेक्षता का भविष्य प्रासंगिकता ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट क्लियर पॉइंट लेंगे तो देखिए गुड निरपेक्षता की कमजोरियाँ एक्चुअल में देखो क्या है कि गुड निरपेक्षता का जो शुरुआत ही है यानी मान लगी इनका जो पहला सम्मेलन हुआ था उन्नीस में हुआ था इसके लिए संगठित हुए थे और मिले थे दोस्त उन्होंने मतलब जो दोस्त मतलब जो देश से मिले थे उनके बारे में सोच विचार किया था 1955 के आसपास लेकिन वास्तविक रूप में ये अस्तित्व में आया था पहले शिखर सम्मेलन के अंतर्गत और ये हुआ था बेलग्रेड में कर लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिए गुड निरपेक्षता आखिर क्यों जरूरत पड़ी ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हुआ था शीत युद्ध क्या हुआ था शीत युद्ध हुआ था इस शीत युद्ध के समय विश्व जो है वो दो गुटों में बढ़ गया था दो गुटों में बढ़ गया था विश्व दो गुटों में बढ़ गया था यानी एक और तो यू था और दूसरी और यू यानी सोवियत संघ था ठीक है अब एक और तो ये पूरा विश्व को ये खींच रहा था अपनी और दूसरी और सोवियत संघ बाकी देशों को अपनी और खींच रहा था तो विश्व के अंतर्गत इन दोनों का बोल बाला था जब शीत युद्ध के समय तो उसी समय क्योंकि शीत युद्ध का जो दौर है ना वो फोर्टी से लेकर नाइन्टी के बीच का दौर है इनी बीच में विश्व में शीत युद्ध की वजह से संघर्ष और तनाव का वातावरण उत्पन्न हुआ था अब इस संघर्ष और वातावरण के अंतर्गत इसी दरमियान कुछ देश दक्षिण अफ्रीका के और एशिया के कुछ देश न स्वतंत्र देश आए यानी बने यानी उपनिवेश के संगुल से बचकर कुछ देश है वो विश्व पटल पर नए रूप में उभर कर आए थे जैसे भारत या दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ एक देश हैं जो विश्व में अपनी पहचान बनाने को लेकर अपनी अर्थव्यवस्था अपनी विदेश नीति और अपने आप को एक व्यवस्थित दर्जा देने के लिए देश अपने आप को विश्व के इस मानचित्र पटल पर कोशिश कर रहे थे उसी समय शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के समय ये दोनों देश दूसरे देशों को अपनी ओर खींच रहे थे कि मेरे अंदर आ जाओ अन्यथा आपके लिए सर्वनाश होगा आपका नुकसान हो सकता है कि आप मेरे साथ रहो मैं आपकी रक्षा करूँगा और ये कह रहा मेरे साथ रहो आपकी रक्षा करें इस प्रकार से पूरे विश्व को ये दो गुट अपनी ओर बांट रहे थे अब जैसे भारत जैसे देश अगर इन दोनों में से किसी एक गुट में चले जाते हैं तो वापस वही गुलामी मजबूरी और देश की विदेश नीति वगैरह हर कुछ इसके कंट्रोल में आ जाएगा तो इसलिए कुछ देशों ने ये सोचा कुछ देशों ने ये सोचा कि हम इन दोनों ही से दोनों गुटों से अलग रहे क्योंकि दोनों गुट हैं वो सैनिक ही गुट है संघर्ष वाले गुट है और इनसे नुकसान होगा इसलिए हम अब बिल्कुल भी तैयार नहीं है संघर्ष के लिए तो हम अपने लिए एक नया एक सैनिक गुटों से अलग तटस्थता की नीति या एक अलग ऐसा एक गुट एक ऐसा देशों का समूह बनाते हैं जिनका इस सैन्य की गुटों से कोई लेन देन नहीं होगा तो और इसी वजह से हम सक्षम होकर अपने देश की नीति नीति निर्माण अर्थव्यवस्था और एक दूसरे के सहयोग को लेकर सफल हो सकें कि इन दो इन खतरनाक देशों से दूर रहकर अपना अस्तित्व बरकरार रख पाएंगे तो इसी को ध्यान में रखकर इसी को ध्यान में रखकर गुट निरपेक्षता यानी गुटों से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्षता और गुट निरपेक्ष देशों का उदय हुआ और ये उदय 1961 के अनुबाद शिखर सम्मेलन के आसपास हुआ अब अब सवाल ये है अभी तक तो मैंने आपको ये समझाया है अब सवाल ये आ रहा है कि शीत युद्ध 1991 यानी शीत युद्ध जो है वो अब हो चुका है समाप्त शीत युद्ध हो चुका है समाप्त तो अब जब शीत युद्ध था दोनों गुटों की वजह से गुट निरपेक्ष का उदय हुआ था जिन्होंने दोनों गुटों से अलग अपने देशों के लिए अस्तित्व बनाए रखा था लेकिन अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका क्योंकि सोवियत संघ तो बिगड़ गया अब अमेरिका अकेला ही बसा तो अब गुटबाजी तो है नहीं तो अब शीत युद्ध जब नहीं रहा गुट निरपेक्ष क्या करेगा इनके पास तो काम ही नहीं रह गया ठीक है वो हम यहां पर प्रासंगिकता में देखेंगे लेकिन इन्हीं बीच में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं देखो अभी जो समझा है ना वो ध्यान रखिएगा ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट हेडिंग में प्रासंगिकता के अंतर्गत प्रासंगिकता में बताऊंगा तो ध्यान रखिएगा कि जब गुट निरपेक्ष समाप्त हो मतलब ये शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो इस गुट निरपेक्षता का अब क्या वजूद है प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो वो देखेंगे प्रासंगिकता में अब सीधे से मैं आपको ले चलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट और ये समझाना है कि गुट निरपेक्षता जो इन 
शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था क्या इसने अपने मंसूबों को पूरा किया क्या इसने दो ताकतों के मध्य अपनी ताकत को मनवाया क्या गुट निरपेक्ष देशवा ने जो सोचा था इसको बनाने के लिए या गुट निरपेक्षता के पीछे जो छाल थी हकीकत में वह क्या कामयाब हुई या नहीं तो यही हम देखने वाले हैं गुट निरपेक्षता की विफलता कि वास्तव में ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया इसके कुछ रीजन थे तो इन्हीं रीजनों के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको समझाना था सबसे बेसिक इस चैप्टर को शुरू करने से पहले वो मैंने आपको समझा दिया है तो देखिए गुट निरपेक्षता वास्तव में एक अच्छा आंदोलन था उपलब्धि की है लेकिन सफल नहीं हो पाया पूरी तरह से क्योंकि सफल नहीं होने पाने का रीज़न ये था कि पूरा विश्व वो दो गुटों में था एक और अमेरिका था एक और सोवियत संघ था विश्व में ये दो गुट थे ठीक है अब हम पॉइंट से पॉइंट बढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता की कमजोर या क्या विफलता रही तो पहली रही अवसरवादी और काम निकालने की नीति अवसरवादी एवं देखिए गुट निरपेक्षता एक्चुअल में अगर हम बताएं तो गुट निरपेक्षता के अंतर्गत जो देश है ना वह अवसरवादी है यानी इसकी गुट निरपेक्ष नीति की जो आलोचना करने वाले विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि गुट निरपेक्ष के अंदर जितने भी देश हैं वो अवसरवादी है वो अवसरवादी और काम निकालने की नीति के अंतर्गत होते हैं यानी कहने का मतलब गुट निरपेक्षता की नीति और गुट निरपेक्ष देश है ना वो क्या है दोहरी कसोटी वाले दोहरी कसोटी क्योंकि आपने देखा होगा ना कसोटी जिंदगी की एक सीरियल आता था जिसमें एक है वो दोनों तरफ घूमती थी इधर भी जाऊँ और इधर भी खाऊँ ये भी खाओ वो भी खाओ इस प्रकार से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है यानी जिंदगी एक कसोटी बन के रह जाती है कि हम किस और जाएं हमारा लक्ष्य क्या होगा और हमारा उज्जवल भविष्य किधर होगा तो ये घूमती रहती है यहाँ पर भी ऐसा ही है अवसरवादी नीति यानी गुट निरपेक्ष के अंदर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बता दूँ भारत का तो भारत गुट निरपेक्ष का एक संस्थापक सदस्य है अब इसके सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी फर्क है सिद्धांत तो ये है कि हमें किसी भी गुट में नहीं जाना लेकिन व्यवहार में क्या है भारत को जब लगा कि हमें मुझ मुझे कुछ फायदा हो रहा सोवियत संघ से तो उसका जुगा सोवियत संघ के हो गया और एक समय ऐसा आया जब सोवियत संघ से दूर भारत अमेरिका की ओर झुक गया इस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार में अलग होता है यानी जब जब देखा गया कि गुट निरपेक्ष के देश से उनको काम पड़ा तब गुटों के नज़दीक गए और काम निकला तब गुटबाजी यानी इन दोनों गुटें वापस अलग हो गए इस प्रकार मोस्ट ऑफ जो देश है ना वह अवसरवादी है और इस प्रकार से इनके इनके जो सिद्धांत हैं सिद्धांत एवं व्यवहार व्यवहार में काफी भिन्नता है काफी भिन्नता है जैसे आप देखते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं दिखाने के कुछ होते हैं तो इस प्रकार से ही यहाँ पे गुट निरपेक्ष देश उनकी नीति और साल रही है इस प्रकार से गुट निरपेक्षता की विचारधारा है वह इन सभी गुटों को और ये गुटबाजी यानी गुट निरपेक्ष वाले जो आंदोलन के जो देश थे वो एक ही नीति पर नहीं चले वे जब भी देश थे वो काम निकालने के अवसरवादी नहीं थे जब उन्हें पता लगा अमेरिका से फायदा लिया जब लगा उससे फायदा लिया यानी किसी में गए नहीं लेकिन फायदे लेने की उन्होंने अवसरवादी नीति थी इस प्रकार से पहली कि एक अवसरवादी नीति थी जो काम निकालने पर बिलीव करती थी ठीक है पहला पॉइंट आप समझ गए अब बात करते दूसरे इसकी जो कमी है ना जो अभी जस्ट बताया सेम वैसा ही है यानी ज़्यादा फर्क नहीं है इस दूसरे पॉइंट में बस इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दिया था सिद्धांत उपयुक्त किंतु सिद्धांत उपयुक्त किंतु यानी सिद्धांत तो बहुत ऊंचे थे ऊंचे दुकान लेकिन पकवान फीके थे फीके कैसे थे कि सिद्धांत तो उपयुक्त थे किंतु व्यवहारिक जो नीति थी वो अव्यवहारिक थी किंतु अव्य यानी जो एक डिसिप्लिन होता है ना कि भाई एक ग्रुप है उसका एक जो व्यवहार होता है वो व्यवहार यहाँ पर कहीं नजर नहीं आया व्यवहारिक अव्यवहारिक नीति देखिए सिद्धांत तो उपयुक्त है सिद्धांत बहुत बढ़िया से गुट निरपेक्षता के लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो ये नीति व्यवहारिक नहीं थी अव्यवहारिक थी यानी कतनी और करनी में फर्क सिद्धांत तो बड़े इसके अच्छे थे किसी भी गुट में नहीं जाना किसी भी गुट से यानी गुट से मतलब नहीं रखना है इनको दूर रखना है और इनको संघर्ष को भी कम करना इस प्रकार से इसका आदर्श तो बहुत बढ़िया था कि विश्व में संघर्ष को कम करना है 
लेकिन ये जो देश थे वो जब जब या तब तब जब उनको लगा कि कुछ देशों से मुझे फ़ायदा है ये अमेरिका या सोवियत संघ से तो हमेशा वो उस और झुक जा देते गुट निरपेक्ष का मतलब है कि दोनों और गुट है लेकिन मुझे किसी और नहीं जाना है मुझे एक ही विचारधारा पे चलना है लेकिन सिद्धांत तो ये बहुत बढ़िया था लेकिन व्यवहार में ऐसा ये नहीं कर पाए ये अव्यवहारिक नीति हो जाती है जिसका मैं उदाहरण आपको अगर बताऊं तो देखो एक सिक्का कहा गया है कि सिद्धांत के धरातल पर गुट निरपेक्षता का ध्यय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है लेकिन व्यवहार के धरातल में इससे बहुत से गुट निरपेक्ष देश गुट निरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को निभाया नहीं गया है यानी ये जो गुट निरपेक्ष देश है वास्तु के स्वतंत्र नहीं रह पाए हैं उदाहरण के लिए जैसे एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो पश्चिमी देशों की एक आलोचना का यह है एक पॉइंट कि व्यवहारगत दृष्टिकोण के रूप में देखें तो गुट निरपेक्षता ने साम्यवादी के प्रति सहानुभूति बिछाने का नाकाम काम किया और इसका परिणाम ये हुआ कि साम्यवादी गुट की अधीनता एनुक्रमा ने घामा ब्रह्मा को आलोचक भी कहा है कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए भारत की तो आपको पता होगा उन्नीस वो उन्नीस का युद्ध उन्नीस किसके साथ हुआ था भारत का युद्ध चीन के साथ पैंसठ भारत के साथ देखो उन्नीस में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया ना उस समय भारत का जो झुकाव था भारत का जो झुकाव था वह दूसरे देशों को समझ में आने वाला नहीं था कहने का मतलब है भारत का झुकाव जो है वो थोड़ी सी हम कहें कि गुड निरपेक्ष से हटकर मतलब वाले देशों की ओर था तो इस प्रकार से यहाँ पर सोवियत संघ मदद नहीं कर पाया था उन्नीस की बात करें तो इस समय भारत का झुकाव है वो सोवियत संघ की ओर होने की वजह से अमेरिका ने भारत की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी और इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन जीत गए थे इस प्रकार से जब हम किसी एक और की जाते हैं तो हम किसी और के दुश्मन बन जाते हैं तो गुट निरपेक्षता में सिद्धांत तो बड़ा तगड़ा था लेकिन ये देश ही अपने आप के दूसरे गुट के देशों का ही आलोचना करते थे जैसे एनोक्रोमा ने अब घाना और ब्रह्मा इनकी खुद की आलोचना करी तो ये बहुत ही कहें ना कि सिद्धांत और व्यवहार में फर्क होता है इनकी नीतिगत तो ये व्यवहारिक नीति नहीं कहलाती है इसके अलावा जैसे मैं आपको तीसरा इसकी असफलता या विफलता का कारण बताऊँ इसकी कमजोरी वो है बाह्य सहायता पर निर्भर बाह्य सहायता पर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी कहने का मतलब है कि गुट निरपेक्ष देश सभी जो देश है ना वह सभी अल्प विकसित या के विकासशील देश है और उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे देशों से जरूरत लेनी थी उसका जो भी काम दाम होता था कहीं ना कहीं दूसरों के वजह से होता था यानी उनकी होने से इनका काम चल सकता था इस प्रकार से इन्हें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी यानी अगर ये कहें कि हम गुट निरपेक्ष हम सहायता नहीं लेंगे लेकिन इन सभी की निर्भरता थी कि इनका कोई काम अकेले नहीं सर सकता दूसरों से हेल्प तो लेनी पड़ेगी ये बाहरी रूप में आर्थिक और रक्षा के तौर पर निर्भर थे इनकी निर्भरता का प्रमुख कारण था एक तो बाहरी सुरक्षा और दूसरा आर्थिक कारण ये दो ऐसे कारण थे जिस वजह से गुड निरपेक्ष देश है वह गुट निरपेक्षता की नीति तो अपना रहे थे लेकिन जब मतलब हुआ सुरक्षा को लेकर तो अमेरिका या सोवियत संघ की ओर झुक जाते सिर्फ भारत की बात नहीं करें वर्तमान में वन ट्वेंटी देश है इसमें लेकिन ये सभी देश एक निश्चित विचारधारा पर नहीं चल पाए इनको जब जब मौका लगा तो ये दूसरे से सहायता लेने को तैयार थे यानी एक छोटा गाँव जो कहता है कि मैं शक्तिशाली होना चाहता हूँ लेकिन वह गाँव तभी शक्तिशाली होगा जब उसकी जरूरत उसके गाँव में उत्पादन सब वस्तु मिल जाती है अगर उसको जरूरत पड़ती किसी और से कोई चीज़ लेने की तो वह शक्तिशाली नहीं हो सकता है उसे अपना काम निकालने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा तो मतलब दूसरों को सहायता लेनी पड़ेगी दूसरों के पास हाथ फैलाने पड़ेंगे तो ये गुट निरपेक्षता की कमी थी क्योंकि इसका कोई काम ठीक ढंग से आत्मनिर्भर होकर नहीं हो पाया उसे जब जब काम जब जब लगा तब दूसरे देशों के दूसरे गुटों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी यानी ये बाहरी सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक कारण से हो यह पूरी तरह से बाह्य देशों पर या बाहरी व्यवस्थाओं पर निर्भर था और इस प्रकार से डॉक्टर एस एम एस राजन ने कहा है कि किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों के बराबर बड़े परिणाम में सैनिक और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई इस बात पर हमें अपने आप पर यह प्रमाण है कि इसकी गुड निरपेक्ष सत्यों की ज्यों बनी 
नहीं रह सके यानी जब लगा तो अमेरिका की ओर से ये सहायता लेने लगी जब लगा तो सोवियत संघ से फायदा लिया इस प्रकार से ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे निर्भरता थी इसकी गुड निरपेक्ष पूरी तरह से निर्भर देश थे किसी न किसी पर अब बात करते हैं देखो आगे इसकी नेक्स्ट जो पॉइंट होता है गुड निरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं बिल्कुल यानी ये मान लीजिए दो गुट जो थे ना अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों अपने अपने गुट के अंतर्गत शक्तिशाली थे और दोनों अपने गुटों की रक्षा के लिए हथियार वगैरह सब कुछ रख सकते थे और इनके पास ताकत थी एक दूसरे को सुरक्षा देने की अपने देशों के लिए क्योंकि इसने नाटो बनाया था इनने वारसा पैक्ट बनाया था ये अपने देशों को सुरक्षा दे सकते थे लेकिन अगर देखा जाए गुटनिरपेक्ष के बारे में तो ये जो गुटनिरपेक्ष नीति है ना वह सुरक्षा का साधन नहीं थी ऐसा नहीं कि इनके जो देश थे वो सुरक्षा कर पाए जैसे बात करें कि उन्नीस में जब युद्ध हुआ ना तो चीन ने भारत पर युद्ध किया उस समय कोई भी गुट निरपेक्ष देश न तो भारत के साथ खड़ा हुआ और नहीं वो कोई भी देश ऐसा कह पाने की भी हिम्मत हुई कि भाई साइना अय सेन तूने भारत पर क्यों हमला किया ऐसा किसी भी गुट निरपेक्ष देश ने नहीं कहा क्यों क्योंकि गुट निरपेक्ष देश के जो सदस्य है वो कोई शक्तिशाली देश नहीं थी उनकी खुद की सुरक्षा नहीं थी गुट तो बना था लेकिन खुद की सुरक्षा नहीं थी यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा बहुत चीज़ें यहाँ पर मैंने गहराई से आपको बताने की प्रयास करी है कि गुट निरपेक्ष देश गुट में जरूर थे लेकिन इनको अगर कोई हमला कर दे इनके किसी एक देश पर तो ये गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य सुरक्षा करने में नाकाम थे तो ये नाकामी थी इसकी समझ में आ रहा है देखिए सिंपल सी बात बताऊँ गुट निरपेक्ष बढ़िया है वर्तमान में भी अच्छा हो सकता है लेकिन जब हम इसकी पढ़ रहे आलोचना तब तो बहुत ज़बरदस्त तरह से इसकी बुराई करना लाजिमनीय है यानी समझना जरूरी है क्योंकि जब आलोचना करें तो आलोचना पर ही फोकस करना होगा इसके अलावा नेक्स्ट जो इसकी नीति है यानी कह सके गुड निरपेक्ष है ना ये एक बड़ी नीति नहीं थी ये संकुचित नीति थी इनका एक बड़ा उद्देश्य नहीं था कि अपने देशों के लिए सुरक्षा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सब तरह की व्यवस्था करना इस प्रकार से ये बड़ी नीति नहीं थी एक संकुचित नीति थी कि हमें गुटों से दूर रहना है और अपना विकास करना है इस प्रकार से ये नीति शुरुआत से एक छोटी सोच के साथ पैदा हुई थी और इस प्रकार ये नीति कहीं ना कहीं इन नीति खुद की नीति के वजह से ही सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब था कि माप तोल अगर करके बताएं तो इन्हें गुट निरपेक्ष की शैली को अपनाते हुए विश्व के दूसरे सैनिक गुटों से दूर रहना सैनिक गुटों से दूर रहना बस यही इनका मेन मकसद था ये इनका मेन मकसद था इस वजह से ये नीति है ये वो ये कहने का मतलब ये कमजोरी इसकी साबित होती है फिर बात कर राष्ट्र इसके बजाय नेतागिरी की नीति राष्ट्र हित की बजाय राष्ट्र हित की बजाय नेतागिरी की नीति नेतागिरी की नीति देखिए इसमें मैं आपको अगर बताऊं नेतागिरी का मतलब क्या होता है यानी कहने का मतलब है राष्ट्र हर देश का अपना एक हित होता है एक ये मतलब जो भी देश जो काम करता है ना जैसे परिवार का को कोई भी सदस्य काम करते तो कोई ना कोई फायदे के लिए करते फ्री में कोई एक टांग भी ऊपर नहीं करेगा सिंपल सी बात है मतलब एक हाथ भी नहीं हलाएगा एक उंगली भी नहीं हलाएगा तो सिर्फ मतलब ये जो सभी देश है ना वह कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए काम करते थे ठीक है लेकिन यहाँ पर गुट निरपेक्ष के अंदर देखा जाए ना तो काम राष्ट्र हित के लिए काम तो नहीं होता था लेकिन जो भी नेता थे ना अलग अलग देशों के वह बस एक जगह पर आ जाते और नेतागिरी करते ये करना चाहिए वो करना चाहिए ये फलानी नीति अपनानी चाहिए वो करनी चाहिए यानी इस गुट निरपेक्ष देशों के जो नेता हैं बस यहाँ पर शिखर सम्मेलन में नेतागिरी करने आते थे धरातल पर वास्तविक रूप पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी योजना या व्यवस्थित रूप में काम नहीं हो पाता था ये तो कारण है इसका क्योंकि यहाँ पर ये सभी जो गुट निरपेक्ष सदस्य देश थे ना वह राष्ट्र हित की अवसर सिर्फ नेतागिरी करते थे बड़ी बड़ी कहते ना हाकना तो बस वो काम यहाँ पर होता था और इस प्रकार से नेक्स्ट इसकी आलोचना का पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ को गुट निरपेक्ष एक दिशाहीन आंदोलन गुट निरपेक्ष एक दिशाहीन आंदोलन दिशा इनका मतलब क्या होता है जिसके कोई दिशा नहीं जैसे ऋतिक रोशन का एक जो कोई मिल गया के अंदर मैं इधर चला मैं इधर चला मतलब उसका ठिकाना नहीं था 
तो यहां पर भी बात करके गुड इफेक्ट्स के अंदर जो गुड इफेक्ट देश थे ना उनकी नीति एक तरह की एक व्यवस्थित नहीं थी एक जगह पर कि भाई हमें एक ही दिशा की ओर जाना है क्योंकि इनके काफी देश थे ना वो थे तो गुड निरपेक्ष के मेंबर लेकिन जब फायदा मिलता था किसी और गुट के साथ हाथ मिला लेते थे या उस गुट से वो ले लेते थे फायदा क्योंकि सभी गुट हैं यानी सभी जो देश थे ना वो आत्मनिर्भर नहीं थे पूरी तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी किसी न किसी देश के ऊपर डिपेंड थे तो इस वजह से अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो गुड निरपेक्ष जो आंदोलन भी था ना वो सही दिशा में नहीं गया उसकी दिशा थी कि हमें दोनों गुटों से अलग रहकर अपने गुट अपनी व्यवस्था अपनी नीति पर फोकस करना है लेकिन जैसे लगा इस नीति है ना वो ऐसे चली ये नीति ऐसे चली ऐसे समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कभी मान लीजिए अमेरिका से फायदा मिला कभी रूस से फायदा मिला कभी किसी और देश से फायदा मिला इस प्रकार से नीति सीधी गुड नई दिशा दिशा नहीं दिशाहीन ये नीति थी तो इस प्रकार से सफल नहीं हो पाई और नेक्स्ट बात करें जो सबसे लास्ट पॉइंट है इसका यानी इस नीति का इसके बाद प्रासंगिकता पर आ जाएंगे वो है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र में बुनियादी एकता का भाव गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव बुनियादी एकता ने बेसिक एकता के भी हम गुट निरपेक्ष के मेंबर है कि थोड़ा तो अपने आप में एक मजबूती होनी चाहिए ना कि जब कभी देश का को कोई नुकसान हो जाए तो सभी देश आकर पूछे हाँ जी आपके क्या हुआ ठीक तो हो ना मतलब अगर हम परिवार में रह रहे तो किसी को नुकसान चोट पोस्ट होती है आसपास पड़ोसी में तो हम उसको कहते ना पूछने तो जाते हैं कि साम संभाल कहते ना हवन पूछनो कि भाई थारे की कण है तो बढ़िया तो है इस प्रकार से हवन पूछना मतलब उसको इसको आवकारा देना कि भाई तू ठीक तो है कि नहीं है इस प्रकार से जब जरूरत होती है तब गुड निरपेक्ष एक ही परिवार यानी एक ही फैमिली यानी एक ही प्रकार से गुट है तो उनके सदस्य एक दूसरे की सहायता करना तो कर्तव्य बनता है लेकिन यहाँ पर गुड निरपेक्ष राष्ट्रों के देश है ना उनमें बुनियादी एकता का यह भाव था बेसिक जो जरूरत होती है ना एकता का यह भाव था जैसे बात करी जाए तो उन्नीस के अंतर्गत जब हवाना का सम्मेलन हुआ था तो इसमें यह बात स्पष्ट आ गई थी कि गुट निरपेक्ष आपस में ही बढ़ गया था एक में क्यूबा अफगानिस्तान वियतनाम इंडोनेशिया यमन जैसे देश जो सोवियत संघ प्रस्त देशों देशों से संबंधित थे दूसरी ओर सोमालिया सिंगापुर जेरे फिल्म मोरको मिस्र ये अमेरिका की ओर जाने वाले थे यानी एक समय ऐसा आया कि गुट निरपेक्ष देश है ना आ जाए तो अमेरिका का पल्लू पकड़ने लगे आ जाए सोवियत संघ के पल्लू पकड़ने लगे इस प्रकार के इनकी देशों की इक्विटमिक देशों के अंतर्गत खुद में ही कमी थी तो कैसे दूसरों को कहेंगे यानी खुद तो बैंगन खाते और दूसरों को कहते परहेज कीजिए That is not possible. इस प्रकार से डियर स्टूडेंट मैंने आपको अभी सिर्फ बताया है गुट निरपेक्षता की विफलता के कारण अब लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं इसकी प्रासंगिकता अगर क्लास अच्छी लगती है ना डियर तो बस सर के लिए इतना जरूर कीजिएगा कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये टाइम पास की क्लास तो कभी है नहीं हमेशा स्टडी वाली क्लास होती है तो अगर आपको यहाँ से पढ़ा जा रहा है फ्री निःशुल्क क्लास अगर आपको ये मिल रही है तो आपका भी फर्ज होना चाहिए कि आप जरूर किसी और को सहायता करें ये टॉपिक उनको देकर ताकि उनके एग्जाम के समय आपके द्वारा दिया गया एक हेल्पफुल वीडियो उनको काम आएगा अब बात करते हैं ये हेडिंग पॉइंट तो मैंने आपको करवा दिया है अब इसके हैं गुड निरपेक्षता का भविष्य या प्रासंगिकता प्रासंगिकता का डीर क्या होता है कि मान लीजिए कि नोकिया फोन अगर आज आपको हाथ में दिया जाए एज मॉडर्न और डिजिटल और फोल्डिंग फोन का जमाना आ गया है और आपको आज नोकिया फोन दिया जाए कि ले नोकिया फोन गिफ्ट दे दू कोई आ, कोई व्यक्ति अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को नोकिया ग्यारह सौ दे तो क्या वो रिश्ता चलेगा क्या क्या ये उचित है कि आज के समय ये फ़ोन दिया जाना चाहिए आज के समय रियलिटी क्या सही क्या उचित है वो होना चाहिए प्रासंगिक का मतलब है कि वर्तमान समय में कौन सी चीज़ है जो की जाए ताकि वह काम समयानुकूल हो उचित हो लोग उसको वैल्यू दें अगर आज किसी बॉयफ्रेंड ने अगर किसी गर्लफ्रेंड को क्या दे दिया आईफोन की जगह अगर नोकिया दे दिया तो अब देख लीजिए रिश्ता एक झटके में छक्का लग जाएगा और आईफोन दे दिया अरे वाह जी वाह तो आज के समय प्रासंगिकता समझ गए कि वर्तमान समय में क्या चीज़ें उसी चीज़ के अकॉर्डिंग महत्व दिया जाए तो वो चीज़ वर्तमान में फायदा देगी अब मैं ये चीज़ क्यों बताई आपको क्योंकि ये देखो सिंपल बात है 
कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत है वह उन्नीस में हुई थी उन्नीस में क्या हुई थी क्योंकि जिस समय गुट निरपेक्ष जिस समय शीत युद्ध चल रहा था क्या चल रहा था शीत युद्ध चल रहा था अभी शीत युद्ध के समय दोनों विश्व में काफ़ी तनाव संघर्ष था दोनों गुट बदल चुके थे बढ़ चुके थे उस समय गुट निरपेक्ष आया था तो इसकी वैल्यू थी इसने दूसरे देशों को काफ़ी देशों को संरक्षण दिया और इस डरावने माहौल से दूर रखा ताकि वे अपना विकास कर पाए लेकिन वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष की क्या जरूरत जब जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है सोवियत संघ विकट चुका है यानी आज नोकिया ग्यारह सौ की क्या जरूरत जब एंड्रॉयड एलफोन मतलब आईफोन और फोल्डिंग फोन का जमाना आ गया है ठीक है ना जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने भी जस्ट ये फोन लिया कि भाई देखो भाई जमाना है और जमाने के साथ चलना होगा तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज क्या ये वैल्यूबल है क्या ग्यारह फोन अगर किसी को देना वैल्यूबल है तो क्या प्रासंगिकता है वर्तमान में क्या गुड निरपेक्ष उपयोगी है या नहीं तो चलो एक कौन सी मैं उदाहरण दे देता हूँ कि भले ही गुड निरपेक्षता पहले जितना उपयोगी नहीं भले ही नोकिया ग्यारह पहले जितना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फोन का काम क्या होता है कॉलिंग करना वो बेस्ट है तो गुड निरपेक्षता भले ही वर्तमान समय में इसके पास वो जो जरूरी जो शुरुआत में जो काम था वो नहीं है लेकिन आज भी इसकी वैल्यू है आज भी अगर नोकिया ग्यारह फोन जिसके पास है तो वो एक वैल्यू है उसकी जितने दूसरे फोन बैटरी नहीं चलेंगे उसका उतनी बैटरी चलेगी कहने का मतलब है कि उसकी भी वैल्यू है आज प्रासंगिक है वो उपयोगी है आज के समय में भी, भी उसका भविष्य है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य और गुट निरपेक्षता का भी वजूद है क्योंकि गुट निरपेक्ष इस विचारधारा ने जो पहले गुटों से दूर रहकर अपने देशों का संरक्षण करना था लेकिन आज गुट निरपेक्ष देश ने क्या किया बताए आज अपने ही देशों के मध्य आर्थिक सामाजिक राजनीतिक या विभिन्न प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध किया कि भाई हमारे 120 देश है ना इन देशों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जहाँ पर सभी देश वर्तमान समस्याओं वर्तमान में जो आ रही भविष्य की समस्या उनको समस्या को लेकर एक जगह आ सके चिंतन मनन कर चुके गुट निरपेक्ष देश एक दूसरे की सहायता कर चुके व्यापार कर सके टेक्नोलॉजी साझा कर सके इस प्रकार से गुट निरपेक्ष जो है वह अपने सदस्य देशों के लिए आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक योगदान और सहयोग की भूमिका निभा रहा है तो यानी यूजफुल तो है यूजफुल तो है क्योंकि अगर देखा जाए तो आज विश्व के आज विश्व के दो तिहाई जो देश है ना दो तिहाई देश वह गुट निरपेक्ष क्या है सदस्य हैं और दूसरी बात करें कि उन्नीस सौ तिरानवे के आज तिरानवे उन्नीस सौ तिरानवे बी 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 इसके नए सदस्य बन रहे इसके ने सदस्य बनने के लिए आवेदन आ रहे क्या आ रहे आवेदन यानी इसमें मिलना होता तो आवेदन करना पड़ता है उन्नीस सौ तिरानवे में जब शीत युद्ध समाप्त हो आज भी काफी देश है वो इसके मेंबर बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं इस प्रकार यूजफुल है इसके अलावा इसके द्वारा निशस्त्रीकरण को बढ़ा दिया गया क्या हुआ निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया इसके द्वारा शस्त्र नियंत्रण किया गया शस्त्र नियंत्रण शस्त्र नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई यानी इसका काम तो है ना तभी तो इसने ये किया है और अगर देखा जाए तो विश्व में आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया है आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया है गर्मी का मौसम है एंजॉय लीजिएगा साथ साथ में तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गुड निरपेक्ष वास्तव में उपयोगी है प्रासंगिक है इसमें इसके बहुत सारे काफी रीजन हैं क्योंकि क्योंकि अगर देखा जाए ये वो पॉइंट बता रहा हूं जो प्रासंगिकता के बारे में है कि आर्थिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध आज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध विश्व के अंतर्गत जो नए गुट उभर रहे हैं ना तो वे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में विकासशील राष्ट्रों इस समृद्ध देशों की मध्य प्रतिस्पर्धा है क्या है प्रतिस्पर्धा है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में गुट निरपेक्ष देशों के आर्थिक हितों के लिए 
गुड निपिक्स देशों के आर्थिक हितों की रक्षा का कार्य गुट निरपेक्ष के द्वारा किया जा रहा है आज विश्व में काफ़ी ज़्यादा एडवांस व्यापार वगैरह बढ़ चुका है काफ़ी विकसित देश से वो व्यापार कर रहे हैं तो इसलिए छोटे मोटे जो देश हैं उनका आर्थिक नुकसान हो जाए तो गुट निरपेक्ष जो है वह गुट निरपेक्ष जो है अपने सदस्य देशों के आर्थिक हितों को लेकर कार्य कर रहा है और इसके अलावा क्योंकि जैसे ही शीत समाप्त हुआ ना तो उत्तर और दक्षिण बिखर चुके थे लेकिन गुट निरपेक्ष के होने से उत्तर और दक्षिण देशों में कम्युनिकेशन रहा संवाद जुड़ा रहा यानी संपर्क बना रहा क्या बना रहा संपर्क तो आज अगर देखा जाए ये नोट कर लिया है आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे कारण हैं जिस प्रकार जिस वजह से गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी हुई है ठीक है मैं यहाँ पर आपको जो पॉइंट बता नोट कर लीजिएगा विश्व में प्रासंगिकता विश्व में प्रासंगिकता कुछ महत्वपूर्ण तो बिंदुओं से नजर आती है समझ में आ गया विश्व में प्रासंगिकता विश्व में गुट निरपेक्षता की किसकी बात कर रहा हूं गुट निरपेक्षता की ठीक है गुट निरपेक्षता की तो गुट निरपेक्ष का भविष्य अगर देखा जाए तो विश्व में प्रासंगिकता कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में नजर आती है कि आज भी गुट निरपेक्ष जरूरी है तो यह प्रासंगिकता के क्या पॉइंट ऐसे क्या पॉइंट है जो अगर आप उत्तर में दें प्रासंगिक हो जाएगा यानी वर्तमान प्रासंगिकता के क्या पॉइंट है तो पहला पॉइंट जैसे आपको बताए तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर की मांग नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग समझ में आया यानी विश्व में एक ऐसा मंच चाहिए जो आर्थिक हितों की रक्षा करे तो उसको लेकर गुट निरपेक्ष अपना काम कर सकता है तो ये इसकी प्रासंगिकता है कि आज ये फिर इसके अलावा आणविक 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 युद्ध यानी आणविक का मतलब परमाणु ठीक है ना आणविक निशस्त्रीकरण आणविक निशस्त्रीकरण के लिए के लिए दबाव डालना यानी गुट निरपेक्ष है तो आवणिक युद्ध और हथियारों को कम किया जा सकता है तो इस संदर्भ में परमाणु हथियार को कम और नियंत्रित करने के लिए गुट निरपेक्ष जरूरी है और इसकी ये प्रासंगिकता है कि होगा तो काम होगा इसके अलावा जैसे तीसरा पॉइंट आपको बताएं तो दक्षिण और दक्षिण देशों के मध्य दक्षिण देशों में सहयोग एवं संवाद को प्रोत्साहन संवाद को प्रोत्साहन यानी सहयोग का काम है वो ये कर सकता है इसके अलावा बात करें तो विश्व में अमेरिकी दादागिरी को अमेरिकी विश्व में अमेरिकी दादागिरी को चुनौती यानी आज कोई भी इतना शक्तिशाली गुट नहीं है जो अमेरिका को ललकार पाए लेकिन आज विश्व में गुट निरपेक्ष ही एक ऐसा गुट है जिसमें 120 देश है जो अमेरिका को भी प्रश्न पूछ सकते हैं तो यानी अमेरिका की दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं एक गुट होना चाहिए और वह प्रासंगिकता इसकी बताता है कि गुट निरपेक्ष है गुट निरपेक्ष है इसके अलावा जैसे देखा जाए तो विकसित और विकासशील देशों के मध्य विकसित एवं विकासशील देशों में विकसित और विकासित देशों में संवाद यानी आज विश्व के विकसित देश और विकासशील देश इन दोनों में तालमेल बैठाना है व्यापार को लेकर वो आर्थिक हिस्सों को लेकर वो टेक्नोलॉजी को लेकर तो विकसित देश और विकासशील देश यानी हाई लेवल और डाउन लेवल देशों के मध्य अगर संपर्क बैठाना है तो इनके लिए गुट निरपेक्ष काम कर सकता है कौन काम कर सकता है गुट निरपेक्ष इसके अलावा जो पहले गुलामी का कारण था उपनिवेशवाद उसको विरोध करने का काम इसके द्वारा किया जाता है नव उपनिवेशवाद तो डियर इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि गुट निरपेक्ष जो है वह नव उपनिवेशवाद यानी आज के समय व्यापार के बहाने यानी कोई दूसरी कंपनी दूसरे 
प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो किसी छोटे देश पर आकर हावी हो जाते हैं इस प्रकार से देश की आमदनी को पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं और इस प्रकार से वर्तमान में नव उपनिवेशवाद छाया हुआ है तो इस नव उपनिवेशवाद का विरोध करने का जो अधिकार है विरोध कर सकता है वो है गुटनिरपेक्ष तो गुटनिरपेक्ष आज के समय की डिमांड है और अगर देखा जाए अगर ये नहीं हो तो विश्व में जो अविकसित देश है वह काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकती हैं और काफ़ी समय बीत चुका है लेकिन फिर भी गुड निरपेक्ष में आज 120 देश इसके साथ रहकर काम करें तो कहीं ना कहीं इसका वजूद है और ये वो पॉइंट है जो इसकी प्रासंगिकता बताते हैं तो आई होप डियर आपको ये समझ में आ चुका होगा आज की क्लास का जो भी इम्पोर्टेंट था ना तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा लर्न कीजिएगा नोट कीजिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास में